Ja, dan komen we uit bij het trainingsschema wat waarschijnlijk het meest controversial is van allemaal. Waar ik waarschijnlijk misschien wel wat haat over krijg en dat is... Yo mensen, en leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we kijken naar wat het allerbeste trainingsschema is. En dit gaan we niet zomaar doen, nee, dit gaan we doen volgens een tierlist. Ja, je ziet nou heel even tierlist voor je. Ik ga er zo meteen verder op in. Voordat ik ga beginnen, heel even een aantal disclaimers vooraf. Dit is vooral zeg maar persoonlijk. Dus dit is zeg maar mijn mening over hoe de schema's zeg maar op mij gericht zijn. Ik weet het, ik zei net van de beste trainingsschema's, maar dit is meer gericht dus op mij. Um, dit is ook voor natural bodybuilding, dus niet voor mensen die... Een spuitje in hun schouder of kont spuit of zo. Daarnaast is het beste trainingsschema ook gewoon waar jij consistent in kan blijven. Dus als jij niet consistent bent met een schema wat eigenlijk objectief gezien misschien iets beter is dan de andere, dan heeft het alsnog geen nut. Daarnaast verschilt het ook heel erg per niveau. Als jij een beginner bent zijn sommige schema's iets meer effectief dan bijvoorbeeld andere. En als jij wat meer gevorderd bent dan raad ik toch meestal snel een ander schema aan dan dat jij bijvoorbeeld een beginner bent. Maar zeg maar dat allemaal... 8 w geschoven. Um, dit is dus mijn persoonlijke mening over de trainingsschema's die ik heb gevolgd. Ik heb er heel wat gevolgd over de afgelopen jaren. Um, dit is dan ook een beetje mijn look erop, zeg maar. En een beetje de science erachter van, zeg maar, de studies die ik erover heb gelezen. En waarom deze trainingsschema's meestal het effectiefste zijn bij de mensen die natural bodybuilding... Ja, natural bodybuilding doen. Dus vandaag. Dus we gaan er even naar kijken. Ik heb als het goed is zeven schema's erin staan. Ja, dat klopt. Ik heb er nog niet echt over nagedacht, want ik wilde er even blank in gaan. Ja, ik heb de trainingsschema's wel gemaakt. Maar ik heb nog niet nagedacht over welke argumenten ik bij wil geven. Want mij leek het grappig om gewoon heel even hier een beetje te spitten of zo over waarom ik dit schema leuker vind. Um, ik kan wel hier twee, o, twee uur over gaan zitten voorbereiden. Was waarschijnlijk misschien ook wel beter geweest. Maar ik wil vooral ook aan jullie zeg maar, laten zien dat het echt niet zo heel erg moeilijk is. En dat je echt niet uren, dagenlang mee bezig bent zeg maar, om het allerbeste schema te vinden misschien voor jou. Dus dat is heel even dat. Um, ja, we gaan er even naar kijken. We hebben in het schema staan full body twee of drie keer per week. Daarnaast hebben we staan legs, push, pull. Um, ja, je kan ook push, pull, legs. Maakt niet uit. Gewoon dat trainingsschema. Ik ben zelf iets meer fan van legs, push, pull. Aangezien je dan gewoon niet pull en legs zeg maar, achter elkaar hebt. Um, daar kom ik zo meteen wel op, op terug. Daarnaast hebben we upper lower, zes dagen in de week. Dus dat je drie keer per week upper lower doet. Dan hebben we de bro split, vijf dagen per week. Dit kan je in principe ook zes dagen per week doen of vier dagen per week. Maar ik heb wel even gekozen voor vijf dagen. Dan hebben we de full body, zes keer per week. Heb je misschien nog nooit van gehoord, maar hij staat er toch in. Dan hebben we push en pull, vier dagen in de week. Kom er zo meteen op terug van wat dat inhoudt. En dan hebben we upper lower, vier dagen per week. En dat is dus eigenlijk gewoon een beetje wat het meeste ziet. Gewoon upper lower, rust, upper lower. Of misschien nog een extra rustdag ertussen. Oké, okay, we gaan al even beginnen met full body twee of drie dagen per week. Um, ja, als ik denk aan full body, dan denk ik meestal gewoon aan ja, dagen waarbij je heel veel compound oefeningen doet. En wat minder isolatie, waarbij je dus een iets minder pomp meestal krijgt per spiergroep. Ikzelf, ja, natuurlijk is een pomp niet super effectief voor spiergroei, zeg maar direct. Maar het is toch af en toe wel leuk om te krijgen. Ja, full body vind ik over het algemeen best wel goede schema's. Echter, als je gewoon iets meer ervaren bent, dan is het toch wel leuk om wat meer isolatieoefeningen te doen. Om bijvoorbeeld wat weak points aan te pakken. Of misschien gewoon overal gewoon wat meer volume voor bepaalde spiergroepen te doen. Waarbij je dus iets minder volume voor andere spiergroepen bijvoorbeeld gaat doen. En daarom plaats ik de full body heel even op plaats D. Um, ik vind de full body... Ik heb het af en toe nog wel eens gedaan en zeker als ik bijvoorbeeld kracht wil gaan opbouwen, na bijvoorbeeld een kut, dan vind ik full body drie keer per week best wel goed. Aangezien je dan misschien twee keer per week sowieso een van de compound oefeningen kan doen, waardoor je gewoon extra veel die oefening kan oefenen, waardoor je kracht gewoon sneller vooruit gaat. Ja, maar ik plaats hem toch wel even op D, omdat er toch andere schema's zijn die ik toch iets beter vind of in ieder geval iets fijner vind voor mijn niveau en ja, hoe ver ik ben en ook een beetje van hoe ik mezelf in de gym zeg maar, profileer of in ieder geval... Hoe ik mezelf in de gym voel. Dus um, ja, vandaag heel even op D. Dan gaan we al gelijk naar een van mijn favoriete workout schema's. Uh, ja, workout schema's. Ja, trainingsschema's. Dat is legs, push, pull. Zes keer per week. Ja, dit is dus mijn favoriet. En niet push, pull, legs. Aangezien je dus dan pull en legs achter elkaar hebt. En als je dan de pull dag bijvoorbeeld een barbell row hebt. En de volgende dag heb je bijvoorbeeld een deadlift op je legs dag. Op je legs dag, op je leg day zeg maar. Dan hindert het ook een beetje met je deadlifts. Aangezien je de dag daarvoor al je rug hebt getraind. Dus voor de legs push pull. De volgorde dus die ik wel leuk vind. Plaats ik hem denk ik. Ik zit even te twijfelen op een A of een S tier. Uh, even kijken naar de andere. Ja, ik plaats hem toch nog heel even op de A tier. Want er is gewoon een ander schema wat ik gewoon echt veel leuker vind of fijn, veel fijner vind dan dit schema. Maar zeker, ik wil niet zeggen meteen een aanrader voor jou, want ik ga je natuurlijk niet zeggen van ja, dit schema is voor iedereen het beste, want is het gewoon simpelweg niet. Ik kan er niet schitten van zonder dat ik überhaupt jouw situatie weet of jouw niveau of jouw 
et cetera, zeg maar van dit schema moet je ook doen, want het is het beste voor jou, kan ik niet zeggen. En als mensen dat wel doen, dan uh, klik en verwijderen, want uh, die mensen die weten meestal niet waar ze over praten. Aangezien je simpelweg niet zomaar een suggestie kan doen aan mensen, zeg maar van ga dit doen, want het werkt sowieso voor jou. Het is nou eenmaal niet zo. Er is heel veel genetic variation, zeg maar van heel veel genetische variaties in de populatie, in de mensheid, zeg maar. Waardoor je zomaar niet, zeg maar, iets kan aanraden aan mensen wat dus altijd gaat werken. Dat is gewoon niet. Dan gaan we heel even kijken naar, nou, we gaan dan niet hier beginnen, dat is een beetje saai. We gaan dan even kijken naar push en pull, vier dagen per week. Nou, push en pull betekent dus eigenlijk dat je bij de pushdag al de pushspieren doet. Um, dus dan moet je niet alleen denken aan bijvoorbeeld je borst en je triceps en je voorkant schouder. Maar je moet ook denken aan bijvoorbeeld je quadriceps bij bijvoorbeeld squatten. Want dan push je ook zeg maar tegen de vloer om naar boven te komen. Um, die wordt in dit schema zeg maar een beetje gecombineerd met je borst en je triceps en je voorkant schouder. En op de pooldag moet je dan een beetje denken aan, oké okay, je hebt een rugoefening, een bicep oefening. En bijvoorbeeld ook nog een Romanian deadlift of een normale deadlift. Want dat is natuurlijk ook poelen, zeg maar, trekken. Ja. Nou, dit schema ben ik over het algemeen redelijk tevreden over. Ik vind het niet super top, aangezien je zeg maar meestal op de push- en de pooldagen je toch wel het liefste je compound oefeningen, je grote compound oefeningen, dat dat meestal is voor je benen. Kijk, bijvoorbeeld een deadlift is een hele grote oefening. Daar moet je heel even echt fres voor zijn, veel energie voor hebben. Dus die doe je dan meestal als eerste. En als je daarna ook nog bijvoorbeeld een dumbbell roll gaat doen, bijvoorbeeld, dan heb je daar iets minder energie voor. En dus vind ik zelf bij dit schema dat ik gewoon iets minder focus heb zeg maar, op de spiergroepen die daarna komen. En dat vind ik toch erg jammer, aangezien als ik dus eerst die grote compound oefening heb gedaan, ben ik meestal best wel vermoeid en heb ik niet meer echt veel zin om ja, nog die andere spiergroep of ja, veel zin, gewoon veel energie om bijvoorbeeld nog echt een zware dumbbell row te doen of een barbell row. Um, ja, vandaar dat ik dit schema waarschijnlijk plaats op een uh, D of een E. Nee, ik vond het voorboerde toch wel echt beter. Um, ja, ik plaats hem wel even op een E. Nou, dat wil niet zeggen dat ik dit schema helemaal niks vind. Ik kan het zeker wel eens aanraden bijvoorbeeld aan mensen, nadat ik bijvoorbeeld heel wat vragen heb gesteld aan hun. Maar dat is dan meestal voor mensen die misschien iets meer focus nodig hebben op hun benen te trainen. Dus iets meer op de squats of de deadlift. Waarbij ze dus zeg maar die oefening als eerste plaatsen en daarna pas bijvoorbeeld overgaan naar wellicht een benchpress of misschien een pull-up of zo. Oké, okay, dan gaan we toch wel even snel over op de upper lower. Vier dagen in de week. Dus upper lower, rust, upper lower. Of misschien twee dagen rust tussen. Of misschien helemaal geen rust tussen. Kan ook, want je moet minimaal 48 uur rust tussen hebben. Meestal dan, aangezien je dan zeg maar je muscle protein synthesis stopt. En je spier waarschijnlijk volledig is hersteld. Mits je natuurlijk een crazy amount of volume doet. Maar dat raad ik meestal niet aan. Um, ja, dit schema vind ik erg goed voor beginners in het algemeen. Nogmaals, ik geef het niet zomaar standaard aan jullie. Van dit schema is het allerbeste voor beginners. Maar um, ja, dan stel ik meestal toch wel eerst een aantal directe vragen als in van ja, hoe vaak per week kan je überhaupt trainen. En dan ook wellicht misschien van welke oefeningen kan je doen, welke oefeningen kan je niet doen. En dan ja, nog wel wat meer standaard vragen zeg maar. En ook wat meer diepgaandere vragen. Diepgaandere vragen? Ja, wat meer diepgaande vragen. Um, ja, dit schema vind ik over het algemeen dus redelijk goed voor beginners. Omdat je gewoon vier keer in de week in de sportschool bent. Je krijgt... Een beetje in het ritme, zeg maar. Je hebt twee dagen per week een upper body day en twee dagen per week een lower body day. Je spreekt je spieren genoeg aan in de week voor gewoon genoeg prikkels om gewoon voldoende progressie te maken. Goede progressie, gewoon optimaal. Er is gebleken uit studies tot twee keer per week je spieren aanspreken. Gewoon goed is, gewoon optimaal is, tot drie keer per week niet per se een extra benefit geeft. Dus vandaar dat ik dit schema erg goed vind, ook voor beginners, maar ook zelfs voor iets meer gevorderden en ook voor mezelf. Maar toch voor mezelf, ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld iets gevorderde personen, we hebben dan bijvoorbeeld iets meer volume nodig op een dag om nog te kunnen groeien. Ja, voor die mensen is het dan gewoon iets minder optimaal om dit vier keer per week te doen, aangezien je dan bijvoorbeeld misschien twee uur of 2,5 uur per dag in de gym bent, omdat je gewoon best wel veel volume moet doen. Het um, ligt natuurlijk ook een beetje aan op welke manier je traint. Ik bedoel, als je echt high intensity, high intensity gaat, elk zitje tot falen, hoef je natuurlijk niet zo heel veel volume te doen. Maar als je gewoon uh, redelijk hoge intensiteit hebt, moet je iets meer pushen waarschijnlijk met de volume, omdat volume gewoon een key driver is. Dus echt een, een key opponent, zeg maar voor muscle growth, voor spiermassa op te bouwen. Ik spreek heel erg een beetje Engels tussendoor, maar dat komt omdat ik heel veel Engelse studie lees. Gewoon niks in het Nederlands. Um, ja, dat komt daar een beetje door. Maar ja, nogmaals, erg goed schema. Ik plaats deze daarom gewoon op de C. Ik vind hem beter dan de full body twee of drie keer per week voor mezelf dan in ieder geval. Daarom is deze T-list ook voor mezelf. Maar um, ja, ook gewoon heel erg handig om nu even wat tips of in ieder geval ervaringen van mij te delen. Ik heb al deze schema's wel... Uh, poeh. Sowieso uh, 
Nou, ten eerste, ik heb echt ontelbare schema's zelf gemaakt en ook voor andere mensen. Um, en ik heb deze schema's ook echt ongelooflijk vaak zelf gevoerd. Eentje niet zo heel erg vaak en daar kom ik zo meteen op terug. Um, maar ja, dat. Oké, okay, dan gaan we even kijken naar full body. Zes dagen in de week. Dan denk je misschien van Max, zes dagen in de week full body. Hoe kan dat dan? Want je zei net van 48 uur rust tussen je trainingen zeg maar door. Waarbij je dus voldoende rust nodig hebt en je muscle protein synthesis is gestopt. Ja, dat klopt. Maar zeg maar, dit schema is een beetje in een specifiek geval. Ik heb deze recommendation zeg maar gehad van Eric Helms. Um, althans gehad. Hij heeft, het ook, hij heeft hier ook over gesproken op zijn social media. Dit is echt een hele bekende natural bodybuilder in de scene zeg maar. Natural bodybuilder. Ja, en hij raakt dit schema ook gewoon wel aan, maar ook voor speciale gelegenheden zeg maar. En vandaar dat ik dit schema ook een keer heb gedaan en ik het heel erg leuk heb gevonden om dit schema te volgen. En dat is als je bijvoorbeeld super droog gaat voor een bodybuilding shoot of fotoshoot zeg maar, waarbij je gewoon heel erg lage volume zit. Ja, is dit schema misschien wellicht een optie voor jou aangezien als je zo weinig energie hebt en zo weinig zin zeg maar om überhaupt naar de gym te gaan, dan kijk je er gewoon heel erg tegenop om bijvoorbeeld een hele lag day te hebben. En is het bijna soms onmogelijk om heel die lag day af te maken, omdat je gewoon simpelweg gewoon helemaal kapot bent als je bijvoorbeeld 6 of 7 of 8 procent body fat bent. Vandaar dit schema dus, hierbij train je wel elke dag, ja, 6 dagen per week je benen, maar doe je misschien wellicht maar 2 setjes per dag voor je benen, waardoor je dus erg weinig volume doet per dag, maar je wel gewoon over de week voldoende volume hebt opgebouwd om nog steeds zeg maar, je spiermas te kunnen behouden. Het is een iets andere manier van trainen en je zal misschien zeggen van ja de research bekt dit niet helemaal op zeg maar. Als in van ja, er is gebleken uit de research dat 40 tot 70 herhalingen per trainingssessie optimaal is voor spiergroei. En als je twee setjes doet kom je meestal niet aan die 40. Dat klopt, maar uit ervaring zeg maar persoonlijk en ook van Eric Helm zeg maar kan ik wel spreken. En Jeff Nippert heeft het trouwens ook een keer gedaan. Van als je dit schema doet kan je echt wel progressie maken. Um, je moet bij sommige oefeningen, sommige spiergroepen een beetje uitkijken. Bijvoorbeeld bij je hamstrings uh, als je dit back to back doet. Dat je wel goed moet opletten dat je wel goed genoeg kan herstellen. Ja, over het algemeen raad ik dit sowieso eigenlijk niet aan voor beginners. Voor echt wel iets meer voor gevorderden of intermediates zeg maar. Die bijvoorbeeld met die speciale gelegenheden te maken hebben. Maar ja, dit schema vind ik zelf heel erg fijn toen ik super droog was. Dus vandaar dat ik het ook wel op een B plaats. Maar dit is dan echt alleen zeg maar voor die speciale gelegenheden. Ik zal dit schema waarschijnlijk niet nu gaan doen als ik aan het bulken ben. Boven zeg maar een upper lower vier dagen in de week. Dan zou ik eerder een upper lower doen dan deze full body zeg maar schema. Maar ik vind het zeker wel een goed schema om een keer geprobeerd te hebben. Dan gaan we over naar het schema wat ik het allerfijnste vind. En kunnen jullie het raden? Ja, het is een upper lower zes dagen in de week. Ja, dit schema vind ik gewoon zo fijn. Omdat je gewoon drie dagen in de week gewoon bijvoorbeeld je upper body of je lower body kan hitten zeg maar. En zoals ik net al zeg, als je iets meer gevorderd bent of intermediate, heb je soms iets meer volume nodig om te groeien. En dan is het gewoon heel erg fijn om zeg maar dit verspreid te hebben over drie dagen. Dus dat je niet met twee dagen zit te kloten soms van ja, ik moet per dag moet ik acht of negen setjes erin doen. En dan ben ik over het algemeen twee uur bezig of tweeënhalf uur bezig met een hele trainingssessie. Ja, daar heb je soms gewoon geen zin in. Dus dan... Heb je bijvoorbeeld een trainingsschema van zes dagen in de week. Ben je wel iets meer in de gym per week. Maar zijn de trainingssessies gewoon wel een stukje korter. Omdat je bij dit trainingsschema gewoon ja, meer dagen hebt. Ja, en kan je dus ook gewoon iets minder volume doen per dag. Omdat je simpelweg drie dagen hebt voor diezelfde spiergroep. In plaats van twee. Ja, ik vind het schema ook heel erg goed voor gewoon kracht op te bouwen. Aangezien je bijvoorbeeld twee dagen in de week bijvoorbeeld kan benchen. En dan de andere dag bijvoorbeeld misschien een iets meer isolatieoefening doet. Of misschien een andere compound. Bijvoorbeeld een incline barbell press doet bijvoorbeeld. Uh, in plaats van een flat bench press. Uh, en de andere twee dagen doen dan de flat bench press. En dan heb je alsnog bijvoorbeeld twee dagen in de week dat je flat bench press doet. En dat doe je toch meestal minder snel bij gewoon vier keer in de week upper lower. Dan kies je meestal voor de andere upper body day toch wel een incline press in plaats van weer een flat press. Dus ik vind het ook een goed trainingsschema om gewoon kracht op te bouwen. Vandaag verdient deze voor mij ook gewoon echt een S. Omdat ik gewoon vind dat, ja voor mij persoonlijk vind ik dit schema gewoon echt top. Je kan gewoon echt goed progressie die mee meemaken. Zeker met kracht ook. En ja, kracht is dan niet meteen een directe factor zeg maar. Als in van als je kracht omhoog gaat, gaat je spiermassa ook omhoog. Maar het is wel erg fijn als je aan het bulken bent, dat je kracht omhoog gaat. Aangezien je fysiek er waarschijnlijk toch heel tijd iets minder uit gaat zien dan in je kut. Is het wel fijn dat je nog ergens ook nog een graadmeter hebt. Naast bijvoorbeeld je gewicht of misschien je metingen. Um, ja, dat, je gyms, dat je oefeningen in de gyms ook gewoon omhoog gaan. Ja, dan komen we uit bij het trainingsschema wat waarschijnlijk het meest controversial is van allemaal. Um, waar ik waarschijnlijk misschien wel wat haat over krijg. En dat is de bro split. Um, dus oftewel 
borst, triceps en dan back en biceps en legs en misschien nog niet eens legs um, en dan buik en weet ik veel onderrug of weet ik veel wat je allemaal wil gaan combineren. Maar um, ja, ik ben gewoon geen fan van dit schema. Er is onlangs wel wat research uitgekomen waaruit blijkt dat dit schema voor sommige mensen of ja, wel effectief kan zijn en misschien wel bijna net zo effectief als bijvoorbeeld twee keer in de week je spiergroepen aantrainen. Ik weet het, bij sommige bureausplits spreken sommige spieren twee keer per week aan. Als je bijvoorbeeld de ene dag shoulder en triceps doet en de andere dag bijvoorbeeld borst, dan heb je natuurlijk met allebei de dagen te maken met je triceps, want je borstoefeningen als je bijvoorbeeld een chestpress doet, um, dan spreek je natuurlijk ook gewoon je schouders aan en ook je triceps. Dus dan heb je die überhaupt ook al twee keer in de week aangesproken. Maar ja, ligt eraan, als je natuurlijk alleen maar chestflies doet op die chest day, dan uh, lijkt me vrij ongewoon zeg maar om zeg maar, alleen maar een chestfly te doen op een chest day. Maar um, ja, dit is gewoon voor de meeste schema's die ik hierin zie gewoon niet goed zeg maar, gepland. Waardoor je de spiergroepen meestal maar één keer in de week aanspreekt. En sommige dus twee. Zoals ik net zei, volgens mij zei ik de eerste keer alleen maar de triceps. Maar ik bedoel dus de schouders en de triceps. Dat je die soms wel twee keer in de week hit. Omdat je bijvoorbeeld dan een shoulder, tri een shoulder tricep day hebt. En dan bijvoorbeeld alleen een chest day. Maar ik ben er gewoon geen fan van. Want je hebt gewoon zoveel volume per dag. En ja, je hebt wel een zieke pomp. En als het het enige schema is wat je echt consistent kan volgen. Dan be my guest. Doe het gewoon. Want ja, dit is altijd beter dan helemaal niks doen. Of bijvoorbeeld een upper lower zes dagen in de week te doen en die gewoon niet vol te houden, zeg maar. Dan is het altijd beter om dit schema te doen en dit vol te houden. Maar ik ben er zelf gewoon geen fan van. Je krijgt wel een pomp, maar een pomp is ook weer niet echt een supergoede indicatie van spiergroei. En er is toch ook nog wel, nog steeds wel heel veel research waaruit blijkt dat twee dagen per week ja, je spieren aanspreken nog wel iets beter is dan één dag per week. Nogmaals, het is alleen van mijn mening. Als het niet jouw mening is, dan helemaal prima. Maar um, ja, vandaag krijgt deze van mij dus wel een dikke F, zeg maar. Ik heb dit schema zelf niet echt vaak geprobeerd, volgens mij maar één of twee keer. Uh, maar dat komt omdat ik het schema niet fijn vind. Maar ik vind wel gewoon altijd van, ja, je kan geen mening hebben over iets, vind ik zelf, dan als je het zelf nooit geprobeerd hebt. Um, of zelf nooit gezien hebt, et cetera. Um, je moet er wel iets mee te maken hebben, of in ieder geval iets van... Een, iets van informatie of ervaring hebben over opgedaan zeg maar om ergens over te praten althans ja ik vind dit nou heel even in mijn geval over dit van ik kan die niet zeggen van ja bro split vind ik zelf shit en dan nooit een bro split hebben gedaan um, dus dat vind ik gewoon niet dus vandaar dat ik het wel ooit heb gedaan niet voor deze video maar gewoon om heel even te ervaren van ja waarom doen mensen dit heb ik het schema gevolgd ik vind het gewoon helemaal niks uh, heb ik net ook al uitgelegd maar ja daarom krijgt voor mij een F dus ja, dit is mijn tierlist. Uh, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden of wat jouw favoriete trainingsschema is. Nogmaals, het scheelt heel erg per trainingsniveau. Neem het niet van mij aan van doe dit bovenste schema upper lower 6 dagen per week. Want het werkt misschien helemaal niet voor jou. Misschien werkt het voor jou een push-pull schema 4 dagen in de week veel beter. Het is ook heel erg verschillend zeg maar, per trainingsniveau. Ja, wil je dat ik een keertje een video maak over het beste trainingsschema voor beginners of voor gevorderden of voor intermediates, dan kan ik dit ook doen. Ik kan ook zeker misschien een keer een tidies maken over bijvoorbeeld de beste oefeningen voor borst of de beste oefeningen voor rug. Lijkt me ook erg grappig om hier een tierlijst over te maken. Uh, wordt waarschijnlijk nog controversialer, nee, nog meer controversial dan dit. Ja, ik weet niet of dat heel goed Engels was. Maar in ieder geval, ja, dat lijkt me helemaal grappig om te maken. Om bijvoorbeeld eerst de benchpress erin te plaatsen. En jullie allemaal crazy te maken. Maar uh, ja, we, we zullen zien. Ja, vond je deze video leuk? Like dan zeker even hier beneden. Abonneer op mijn kanaal. En uh, dan zie ik jou de volgende keer weer. Tot ziens.